Okay, again, uh, we'll proceed to our lesson. We have chapter 5, derivatives of inverse trigonometric functions. At siyempre, ito yung ating mga objectives. At the end of the chapter, the students would be able to find the derivatives of the standard inverse trigonometric functions involving, involving rules. And calculate the higher order derivatives of inverse trigonometric functions. So, yun ngayon yung ating mga tatalakayin ngayon na formula na nakasulat na sa baba. Derivatives of inverse trigonometric functions. Actually, we have six formulas. The derivative of inverse sine u, the derivative of inverse cosine u with respect to x, the derivative of inverse tangent u with respect to x, and the derivative of inverse cotangent u, the derivative of inverse secant u, and the derivative of inverse cosecant u. So, ito ngayon yung ating mga formulas na tatalakay. Para mas maintindihan ninyo ang use ng mga formulas na yan, so let us try having examples. And to start with, sisimulan natin sa ating formula letter A. Yan. So, paano ba yung formula letter A natin? D over dx of sine u, inverse sine u. So, let me construct an example below. Yung bawa, ito yung example natin, no? Para sa letter A. Yeah. Equal. Kunwari, yung u natin, ha, isip ko na lang is 5x na lang muna. Yan. Since nag-start pa lang naman tayo. So, what is then the, der the derivative of inverse sine 5x or sine to the negative 1 5x with respect to x? So again, katulad ng ginagawa natin kanina, wala namang magbabago sa proseso ng pag-aanap natin ng derivative. Lagi pa rin natin ini-state ang value ng u. Yung pamamaraan mga anak, pare-pare wala. Yeah, nagbabago lang yung formula. u is equal to 5x. Since alam na natin ang value ng u, adapt natin yung nasa right hand side ng formula natin. Ang mahirap lang dyan, mga anak, is yung kakabisiduin ninyo yung mga formulas. Mahirap yan kapag face-to-face -face kasi kapag face-to-face, -face, anak, nag-exam kayo sa akin. Close notes. Sa bahay, Kahit nag exam ka, kitang-kita mo yung mga formulas, open formulas. Hindi na mahirap mag-calculate. Hindi kayo masyadong ma-pressure, may stress. Pero I, I suggest na kabisado yun ninyo yun mga anak kasi darating yung time na hindi nyo titingnan yung mga yan. At yun na yung licensure examination ninyo class. Kailangan hindi nyo tinitingnan yung mga yan during the exam. So ano ba ang value ng U? Again, 5x. So, lahat ng u dito sa baba, sa formula natin na in natin, papalitan lang natin ng 5x. So, dito yung uh, u natin, magkakaroon lang ng replacement, 5x. Yan. So, we replace this by 5x. And including the u there, yan. 5x din yan. O simplify natin ngayon ang ating given equation. Class, ito nagpapaanap ng derivative. So, mga markaan ko uli yan ng yellow. Kasi may d over dx na naman tayong nakita o napansin. So, copy-paste ko uli yan, yung buong yan, except yung sa dulo na may naka-yellow na mark. And then, ano ba ang 5x then square? Diba? Yan, pwede natin i-simplify. Pwede natin i-rewrite yung uh, 5x then raised to the second power as 25x square. Yan. Kasi nga, class, yan, delete ko na, no? Ang 5 kapag square natin is 25, ang x naman is may square. So, 25x square. Yeah. Times. Ano ba ang derivative ng 5x? So, susulat ko is 5. 
So, pwede na nating simplify ngayon ang ating given. Copy-paste ko lang yung sa simula. Yan. Copy. And then, dito ko na lang susulat yung 5. Finally, yan ang ating sagot, no? Ganyan lang kasimple. Yan na ang ating sagot sa ating derivative of inverse sine 5x. Pero class, actually, pwede kong i-rewrite yung sagot natin, no? Mga mamaya, bigla kayo mag-take ng license or examination. Hindi ito yung nakita ninyong sagot. Isipin nyo, mali yung sagot ninyo. Why? Ano ba yung ibig sabihin? Yung denominator natin, ito. Pwede kong i-rewrite yan ng 1 plus 5x, 1 minus 5x, factoring. This one kasi is difference of two squares. At ito yung factors niya, yung dalawa. Sagot din yan at tama din yan. Okay, let us now proceed to our second formula. So, nakapagbigay na ako ng example sa ating formula letter A. Yan yung halimbawa natin. At yan ang sagot. So, dito naman, alos same lang eh. Ano lang yung nagbago? Kaya niya, ito, ah, negative sign lang. Almost the same lang yung formula. Nagbago lang yung sign. May negative yung given natin dito. Yung formula natin sa right hand side. So, let me construct an example for our letter B formula. Yan. Yan yung formula natin, no? Cosine. Ano ba ang value ng ating U? Isip ako ng U, no? Para for a change naman. Yung ba ba ang U natin? Para gumanda-ganda naman ng konti yung solusyon natin. Yan. Lagi ko naman is... E to the 2x. Yan. Hindi ba ko na ng konti, ha? Kaya lang, lagyan ko ng parenthesis para klaro. Yan. D over dx. Nakalimutan natin. Yan. So, kung wari yun ang ating given. Yan. So, paano natin naalapan ng derivative yan? So again, katulad ng ginagawa natin dati, state ko muna ang value ng ating u. At ito yung value ng ating u. E to the 2x. So copy-paste lang, no? Since alam na natin ang value ng u at na state na natin ito, pwede na natin i-adapt yung nasa right-hand side ng formula natin. Yan. Copy paste ko ulit. Now, pwede na tayong magkaroon ng replacement process o substitution process. Ang value ng u is e to the 2x. So, copy paste ko yung buong yan. Lahat ng u, papalitan lang natin ng e to the 2x at ito yung isa. Yan. Dito rin. That's it. Now, yung right hand side, yan, yung nasa right, yung dulo ng ating right hand side formula. Yan. I like ko. Ibig sabihin, nagpapaanap, uli yan ang derivative. Pero siyempre, simplify natin yung nasa unaan. Copy-paste ko muna. Yung nasa unaan, kapag sinimplify ko, this will be e to the 4x. Yan. So, pwede ko na mulang brain yan. And then, i-rewrite natin. Isulat natin is e to the 4x. Yan. Ano mo ba siya sa radical symbol? Delete ko lang, no? Dapat pa Excuse po, sir. Yes, anak. Admit po. Ay, nagpapa-admit po. Ah, okay. Okay. Yan. Admit natin. So, dito, e to the polex tayo. E to the 4x. Kasi power of power yung application dito. 2x times 2 is 4x. And then, that. I-stop muna tayo dyan. So, balikan ko yung sa taas. Balikan ko yung nasa taas. Again, we have to recall na naman. Recall. 
Ganyan talaga ang buhay. Bisan kailangan mo may balikan na lesson sa buhay na natutunan mo para may apply mo ulit yung lesson na yun. So, ang problema natin, yeah. So, we have this formula. Napalo siya. Okay. D over DX of E to the U. So, we need this formula again, mga anak. Yan. Equal. E to the U. Then, D over DX of U. Yeah, so we need that formula again. So, adapt na natin ngayon. Now, para sa continuation ng ating solution, siguro ibaba ko na muna silang lahat ng no, uh, letter, letter B natin para maayos yung solution natin. Nakikita natin ng buo yung calculation process. Yeah. Ito, copy-paste ko yan. Para yatang nabura. Kasi po na kanina yan eh. Ah, ayun. Ito siya. Yan. So, tama naman yung nasa unaan. Simplify ko na yun. And then that. Pagdating sa, sa dulo, dahil alam naman natin ito ang ating gagamitin ng formula, no? Ito yung gagamitin natin. I-adapt ko na ito. sa dulo ng ating solusyon. So, times this one. But, in this given, ang value ng ating U is equal to 2x. Kailangan na naman natin uling state ang panibagong value ng U. At dahil alam naman natin na 2x yan, pagdating dito, class, mga anak, yan, copy-paste ko lang, no? Lahat ng U, pwede na nating bigyan ng replacement. Lahat ng U, magiging 2X ito. 2X yan. And even this one, also 2X. And then, again, may D over DX na naman tayo napapansin. Yan naman ngayon ang ating pupunteriya ay natahanapan ng derivative. Pero napakadali lang hanapin ang derivative ng 2X. Alam na natin ang formula na gagamitin dyan. Basic differentiation formula lang. So, ano ba ang derivative ng 2x? Hindi ba 2? So, copy-paste ko na naman ulit yung mga unaan. Kasi mariretain lang naman yung mga yan. Ito, yan. That. Ang derivative ng 2x is 2. So, same thing katulad ng ginagawa natin dati. Yan. So, copy-paste ko lang ito. If you have questions, mga anak, you may, you may ask. Then, yung e to the 2x, yan, masusulat sa unaan. So, denominator. Numerator, I mean. Yan. And then, negative 1 times 2 is negative 2. So, I will write negative 2 sa taas instead of negative 1. Because negative 1 times 2 is 2. And finally, Yan ang ating answer sa ating derivative of inverse cosine e to the 2x. Yan. So, yan ang ating sagot. Ito yung ating given at ito yung ating final answer para sa ating letter B formula. Yan. Or sa ating example. Now, let us proceed to our third formula. This time, d over dx of inverse tangent u. So, construct ako ng halimbawa para sa formula natin ito. So, yung formula natin, ito siya. At yung example. So, for a change, lalagyan ko naman ng exponent ngayon para iba-iba sila ng brand. Bawa nilagay ko dito ha. Say, 4x squared. Yeah. 4x squared. 
So, inverse tangent or x square, ano daw ang derivative ng ating given? So, para mahanap natin ang derivative, again, katulad pa rin ng dati, magsusulat tayo ng value lang u. At ito ngayon ang value ng ating u. u is equal to or x square. Sama ko na yung nakaparentesis siya. Lagi natin ginagawa yan para may iwasan ang pagkalitin. Okay, next. Hello. Pakibute muna yung mga sounds, mga anak, para di mahirapan si sir. Okay, continue. Okay, next. Since may value na tayo ng u, pwede na natin i-adapt yung nasa right hand side ng ating given formula. Dahil ito naman ang naangkop na formula na gamitin natin para makompute ang derivative natin ng inverse tangent for x square. So, lahat ng u ngayon, papalitan lang natin ng for x square. Yeah. Lahat ng u. This one. And including u na nasa labas. Now, sa continuation ng ating solution process, i-highlight ko muli yung may d over dx na bago at obligado tayong anapan niya ng derivative. Hanggat hindi naubos ang d over dx, hanggat meron, d over dx, hindi tayo iinto sa pag ng derivative. So, re-remind ko lang kayo uli. Then next. Copy-paste ko yung simula. Kasi mariretin lang naman yan eh. Kaya lang, may gagawin ako sa simula. Ang 4x square, kapag in-square natin, I think is 16x to the 4. Because 4 square is 16. And x square to the second power is x to the 4. So, simplify natin. So instead na ganyan ang pagkakasulat, pwede ko nang i-rewrite yan ng 16x to the 4. Yan. That. Ang derivative ng 4x squared is 8x. Yeah. Finally, pwede na natin isimplify yung ating answer. Copy. Then, 8x sa taas. At yan ang derivative ng ating given problem. Copy. Paste. Finally, ang derivative ng inverse tangent, 4x squared is equal to 8x over 1 plus 16x to the 4. So, yan ang ating sagot. Now, let us proceed to formula number 4. Ito yung ating fourth formula. O, talo na lang, nakakalati na natin. Tinuturo ko muna yung gamit ng mga formula na yan. Now, d over dx of inverse cotangent 2 is equal to Negative 1 over 1 plus u squared, d over dx of u. So let us adopt this formula. So let me create an example. Sa baba. Kunwari, ito yung example natin. No? For a change, ibayin ko naman ng konti. Halimbawa, uh, at yung u natin. 2x plus Plus 1. So, let's try this. Kasi ko na lang yung symbol sa unahan. So, kung wari yun example natin. No? Cotangent 2x plus 1. Yan. Yan yung given natin. So, anong gagawin ko ngayon? Again, indicate natin ang value ng u. Kahit alam na ang value ng u, mas mailang pa rin isulat para mas klaro at mas maingat. Adapt ko yung nasa right hand side. Yeah, let, let us adapt that. Formula. And then copy-paste pa natin ang isang ulit. Yung pangalawang ulit, dito tayo magkakaroon ng replacement. So yung u dito, class, magiging 2x plus 1. Lasing ko na lang yung u sa una. And then, same thing yung u natin sa right, magiging 2x plus 1 din. Now, kung papasinin natin, yan, nagpapaanap ng derivative yan. 
Pero yung nasa unahan natin, class, ito. Yan. We have to do something here. Kaya nyo, ha? Tuli, pwede na yan, eh. Pero mas mainam kung yung square of binomial natin is ating i-expand yan. Yan. Expand natin. Square of binomial. Kapag ito square ang 2x, we have 4x square. So, let me write 4x square. Plus, 2x times 1 is 2x. But twice the product is 4x. And then, square ang 1 is plus 1. That, ang derivative lang 2x plus 1 is 2. Now, continuation ng solution process natin. Copy-pisa lang natin yan, ano? Negative 1 times 2 is negative 2. Pwede nga yad ang 1 at saka yung 1 sa dulo. So, 1 plus 1 is 2. So, pwede ko lang burayin yung nasa unahan. Lagay ko na lang sa dulo is plus 2. Yan. Hindi pa tayo tapos dyan, ha? Kung inakakala nyo tapos na yan, class, nakakamali tayo. Hindi pa yan tapos. Ito yung, sagot, ito yung given natin, no? ipapakita ko lang sa baba. Bakit ko nasabing hindi pa yan tapos? Kasi yung denominator natin, pwede pa nating may sagawa ang factoring process. Uh, hindi ba yung denominator, lahat sila factorable by 2. So pwede kong lagyan ng saknong yung mga yan. So lalagyan ko ng parenthesis yung kabuha ng denominator natin. And then, ayan, yung kabuha ng denominator ito. Pwede kong i-factor out ang 2. Kung ipapactor out ko na ang 2, ito magiging 2 na lang yung 4. Yung isang 4 din, magiging 2 na lang. Ayan. And then yung sa dulo, magiging 1 na lang. At teka, ba't nabura? Ayan. Kung nasa dulo, magiging 1 yan. Negative 2 over 2 is negative 1. Ayan, negative 1. So, kung re-re-write ko uli yan, gilid ko lang, no? If I will write this again, so, d over dx, ayusin ko nga pagkakasulat ng given natin, no? d over dx, tapos, cotangent. Yeah, ito lang yung sa loob. Yeah. Equal. Negative 2 over 2. Yeah. Sir, excuse po. Ano yung talaw? Padmit daw po. Ah, okay. Padmit. Okay na. Ayan, nahabit ko na yung dalawa. Si Leia and Kyla. Okay. Negative 2 over 2 is negative 1. So, alisin ko na itong 2 sa baba at 1 na lang sa taas. And then, yung nasa ilalim, kahit alisin ko siguro yung parenthesis symbol, no? O, ito. Alisin ko na yung parenthesis symbol. Yan. Finally, yan ang ating sagot sa ating fourth example para sa formula number 4 naman. So, ito yung simula, no? Siguro enter ko siya para nakikita ng buo yung solution process. Yeah, next. Okay, let's see what I'm doing. Paano? Yeah. So we have the PIP formula. D over dx of inverse second cube is equal to 1 over absolute value of u. 
square root of u square minus 1, then d over dx of u. So, what do we do then here? So, gawa ko na example ulit. Again, class, wala namang mababago sa ginawa natin eh, kanina. No? Nagbago lang formula, pero yung solution process, almost the same. Let's try uh, 3x here. Yan, 3x. So, again, susunod ko yung value ng u. Basta alam niyo yung basic formulas na napag-aralan natin nung sila una pa, yung sa chapter 2. Yung mga basic differentiation, hindi, walang mahirap dyan. U is equal to 3x, and then adapt natin yung nasa right hand side. Copy. Then, yan. And then, copy-paste pa natin ng isang ulit. And then, lahat ng u, papalitan lang natin ng 3x. Yan. Yan. Ito, magiging 3x din yan. And even yung nasa outer din, yung nasa labas, magiging 3x din yan. Yan. That's it. Na kung re-reviewin natin, ito naman yung may d over dx na naman uli. Kailangan natin nga pa ng derivative yan. And napaka-obvious naman na ang derivative ng 3x is 3, di ba? So, 3. So, dederechin ko na. Kung derivative ng 3x is 3, pwede kong sulat ang 3 sa taas. Dahil nga ang derivative ng 3x is 3. Kasi nga, 1 times is 3 is 3 naman. Dineretso ko na. Ito sa baba, pwede ko lang alasin yung absolute value. 3x na lang lalagay ko, ano? Kasi positive din naman eh. Yung 3x score naman, kapag sinimplify natin yan, mga anak, is magiging 9x score. Tama? So that will be 9x score. Sando ko muna. So mabra pagkakadelete. Dito, lalagay ko is 9x score. So, we have 9x squared minus 1. Yan. Hindi pa tapos siya. So, kung papasin natin, 3 over 3 is 1. Yan. Pwede kong sulat. Yan. 1 na lang yun. Then, alasin ko yung 3. Yan. Finally, yan ang ating sagot sa ating given problem. The inverse second of 3x. Pero class, pwede ko lagyan ng or yan. One lang yan, o. Oh. Yan, alasin ko yung three yan. Pwede ko lagyan ng or yan. Uh, ano bang ibig ko sabihin? Tignan nyo, ha. Yung nasa loob, yung 9x or minus 1 is actually factorable. Yan, pwede ko ilalite yan ng 3x plus 1 and 3x minus 1. So, tama din yan. So, yun ang ating sagot para sa ating formula F. Example, uh, formula E, example number 5. Now, we still have one more formula for inverse trigonometric. At ito yung ating uh, susunod na formula. D over dx of inverse cosecant u. So, prepare ko naman yung example natin dito, no? Uh, d over dx of inverse cosecant 2, I think, ito yung halimbawa na gagamitin natin. So, try ko lang. Uh, iba naman. Uh, try ko naman yung ibang number. Let me try uh, 4x naman. Iba naman. Ibang number naman. So, again, katulad ng ginagawa natin ng dati, hanapan uh, natin ng u o i-state lang natin ang value ng ating u sa ating given example. At ang value ng ah, uh, ano siya pagkakatype? At ang value ng ating u sa ating given is 4x. Copy ko lang, no? Copy. u is equal to 4x. Yeah. And then, adapt natin yung nasa right-hand side. 
lamang mahirap. Kayang-kaya ninyo ito. Uh, lahat ngayon ng U, papalitan natin ng 4X. Substitution lang tayo. And even this. Ang 4X kapag in-square natin is 16X squared. Didiretso yun ko na, no? Kasi nakascore yung U. So, lagay ko na lang 16X squared. And then sa dulo, substitute ko na directly yung 4X. Now, ang derivative ng 4X is 4. So, copy-paste ko yung sa baba. Dahil ang derivative ng 4X is 4, yung sa taas is magiging negative 4. Yung absolute value sa baba, pwede ko nang alisin, gawin ko na lang 4X. Yeah. And then finally, copy-paste ko uli yan. So, copy-paste ulit natin. 4 over 4 is 1. So, sa taas, susulat ko na lang is negative 1. Kasi 4 over 4 is 1. So, negative 1 na lang yun. Delete ko yung 4. At yan yung ating final answer para sa ating given problem. Copy, paste. Yeah. Yan ang ating sagot. Pero class again, pwede ko i-rewrite ang ating sagot sa ibang paraan. So, lagyan ko lang ng or. So, copy-paste ko uli yan. No? Kaya lang, ang pagkakasulat, yung radical natin sa loob ng radical symbol na 16x or minus 1, pwede ko i-rewrite ng kakanaburan lahat. Undo. Yan. Pwede ko i-rewrite siya yung nasa loob ng 4x plus 1 and 4x minus 1. Difference of two squares application. At ito ngayon yung ating solution. At yan din ang ating sagot para sa ating given problem na inverse cosecant of 4x. At yan ang mga formulas natin ng inverse trigonometric function. So again, ito yung ating mga formulas. Uh, letter A, inverse sine u with respect to x. Letter B, inverse cosine u with respect to x. Ito siya. And then, yung pangatlo, inverse tangent u. Yung letter C natin. And then, pangapat, inverse cotangent u. And then, panglima, inverse secant u. And then last, but not the least, we have inverse cos secant u. So, yan ngayon yung ating mga formula na tinatawag nating derivatives of inverse trigonometric functions. So, hopefully, uh, naintindihan ninyo yung mga lessons natin ngayon. Kanina, diniscuss ko yung, in, yung uh, derivatives of trigonometric function. Anim na formula yon Ngayon naman, anim na formulas under ng inverse trigonometric functions. Hopefully, uh, natutunan ninyo ng maigi yung gamit ng ating mga formula. Kung paano ba gamitin yung mga yan. So, thank you, uh, mga anak. No? So, mag-review kayo ng maigi, mag-aaral kayo ng maigi para mas maintindihan ninyo yung mga lessons natin. Mag-practice kayong mag-solve. Thank you and God bless. God bless you, mga anak. God bless.